بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما بعد فقد قال الله تعالى في محكم التنزيل العليم وفرقان المجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال ايضا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال ايضا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الا ما لا الله جل شانه وتعالى ويقولند அவனது திருத்துதர் சல்லாஹ் ஒலேசலம் அவர்கள் மீது சலவாத்தும் சலாமம் கூறியதன் பின்னால் கண்ணியத்துக்குரிய பெரியவர்களே அன்பின் சகோதரர்களே அல்லாஹு தாலா தனது நல்லடியார்களுக்கு ஏற்பாடு செலுக்கக்கூடிய அருள்கள் மீது ஆசை வைத்து அவனது ஏவல்களை முடிந்தவரை எடுத்து நடக்குமாறும் அவனது கட்டளைகளை மீறக்கூடியவர்களுக்கு அவன் தயார் செதுக்கக்கூடிய தண்டனைகளை பயந்து அவனது விளக்கல்களை விற்றும் முற்றாகவும் தவிந்து கொள்ளுமாறும் எனக்கும் உங்களுக்கு நான் வசியத்தினு நல்லுவது செய்கிறேன் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே புனித ரமலானின் இந்த ஜும்மா தினத்திலே நாம் இந்த இடத்திலே ஒன்று கூடியிருக்கிறோம் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அல்லாஹு தாலா இந்த மனித சமுதாயத்துக்கு வழங்கியிருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய அருள்களில் ஒன்றாகிய தௌபா பாவ மன்னிப்பு தொடர்பில் சில ஞாபக மூட்டல்களை செய்யலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே மனிதன் பாவம் செய்யும் இயல்புகளோடு தான் படைக்கப்பட்டிருக்கிறான் ஒரு மனிதன் பாவம் செய்கிறானா இல்லையா என்பது அல்ல உண்மையான பிரச்சனை பாவம் செய்தவன் அதற்கு பின்னால் எப்படி வாழ்கிறான் அதன் பிறகு அவனுடைய நடவடிக்கை எப்படி இருக்கிறது என்பதை பொறுத்துதான் அவன் நம்பிமார்களினுடைய வழியில் போகிறானா நல்லவர்களுடைய வழியில் போகிறானா செய்தானுடைய வழியில் போகிறானா என்பது தீர்மானிக்கப்படுகிறது ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொர்க்கத்தில் இருக்கும்போது அல்லாவுடைய ஒரு கட்டளைக்கு மாறு செய்தார்கள் செய்தானும் அல்லாவுடைய ஒரு கட்டளைக்கு மாறு செய்தான் ரெண்டு பேருமே அல்லாவுடைய கட்டளைக்கு மாறு செய்தாலும் ரெண்டு பேருடைய நடவடிக்கைகள் வித்தியாசமாக இருந்தது ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தவறு செய்தவர்கள் அல்லாவுடத்திலே பாவ மன்னிப்பு கேட்டு தௌபா செய்தார்கள் ரப்பனா பலம்னா அம்புசனா எங்களுக்கு நாங்களே அநியாயம் செய்து கொண்டோம் நீ என்னை மன்னிக்க எங்களை மன்னிக்கவில்லை என்றால் நீ எங்கள் மீது அருள் புரியவில்லை என்றால் நாங்கள் நஷ்டவாளிகளாக ஆகிவிடுவோம் என்று அவர்கள் அல்லாவுடத்திலே தௌபா செய்து பாவ மன்னிப்பு கேட்டார்கள் செய்தானும் அல்லாவுடைய கட்டளைக்கு மாறு செய்தான் ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு சுஜீவ் செய்ய சொன்ன நேரத்தில் சுஜீவ் செய்யவில்லை ஆனால் அவன் தவறு செய்த அதே நேரத்தில் தான் செய்த தவறை வாதிட ஆரம்பித்தான் அதற்கு அதை நியாயப்படுத்த ஆரம்பித்தான் அதை தவறாகவே அவன் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை அல்லாவுத்தாலா நான் சுஜீவ் செய்ய சொன்ன நேரத்தில் நீ ஏன் சுஜீவ் செய்யவில்லை என்று சொன்ன போது ஹலக்கு தனி மின்னார் என்னை நீ நெருப்பால் படைத்திருக்கிறாய் தீன் அவரை நீ மண்ணால் படைத்திருக்கிறாய் நெருப்பால் படைக்கப்பட்ட நான் மண்ணால் படைக்கப்பட்ட அவரை உடச் சிறந்தவன் நான் எப்படி அவனுக்கு சுஜீவ் செய்தது என்று தான் செய்த தவறுக்கு நியாயம் சொன்னான் காரணம் சொன்னான் செய்தான் மண்ணால் படைக்க செய்தான் நெற்பால் படைக்கப்பட்டவன் என்பதும் ஆதம் அலி இஸ்லாம் மண்ணால் படைக்கப்பட்டவன் என்பதும் அல்லாவுக்கு தெரியும் அதை தெரிந்த அல்லாதான் ஆதம் அலி இஸ்லாத்துக்கு சுஜீவ் செய்ய சொல்கிறான் 
ஆனால் இவன் தான் தவறு செய்துவிட்டு அந்த தவறை நியாயப்படுத்துவதற்கான வாதங்களை முன்வைக்கிறான் கண்ணியத்துக்குரிய சவர்களே ஆதம் அலை இஸ்லாம் தவறு செய்தார்கள் தௌபா செய்தார்கள் மன்னிக்கப்பட்டார்கள் அவர்களுடைய ஒரு வழி ஒன்று இருக்கிறது செய்தான் தவறு செய்தான் தவறை நியாயப்படுத்தி பேசினான் அதற்காக அவன் வருந்தவில்லை இது செய்தானுடைய வழி மனிதன் என்கிற அடிப்படையில் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் தவறுகள் நடக்கும் தவறுக்கு பிறகு நாம் எப்படி நடந்து கொள்கிறோம் ஆதம் அலை இஸ்லாத்தினுடைய அந்த வழியை பின்பற்றி தௌபா செய்து எங்களை மாற்றிக்கொள்ள முயற்சி செய்கிறோமா அல்லது நாம் செய்யக்கூடிய தவறுக்கு ஏதாவது சாட்டு போக்குகளையும் நியாயங்களையும் சொல்கிறோமா ஆதம் நம்பியுடைய வழியிலே நாம் தவறுக்கு பிறகு தௌபா செய்தோம் என்று சொன்னால் சுவர்க்கத்துக்கு போகிற வழியிலே நாம் நிற்கிறோம் செய்தானுடைய வழியிலே நாம் செய்த தவறை நியாயப்படுத்துகிற போக்குகளை நாங்கள் இருக்கிறோம் என்றால் நரகத்துக்கான பாதையை நாம் தெரிவு செய்திருக்கிறோம் இந்த அடிப்படையை நாம் புரிந்து கொண்டு இந்த தௌபா தொடர்பிலும் பாவ மன்னிப்பு தொடர்பிலும் அதற்கு அல்லாவு தாலா கொடுத்திருக்கக்கூடிய சிறப்பம்சங்கள் தொடர்பிலும் இந்த இடத்திலே ஞாபகம் மூட்டுவது பொருத்தம் என்று நான் நினைக்கிறேன் கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே அல்லாவு தாலாவுடைய அன்பினுடைய வெளிப்பாடாக அவனுடைய கருணையினுடைய வெளிப்பாடாக இந்த தௌபாவுடைய வாசல் இருக்கிறது இந்த தௌபாவினுடைய வாசலை அல்லாவு தாலா விசாலமாக திறந்து வைத்திருக்கிறான் ரெண்டே ரெண்டு சந்தர்ப்பத்தில் ஒருவர் செய்யக்கூடிய தௌபா அங்கீகரிக்கப்பட மாட்டாது ஒன்று மரணம் தருவாயில் தொண்டை குடிக்கு ரோகு வந்த நேரத்திலே அவன் செய்யக்கூடிய தௌபா அங்கீகரிக்கப்பட மாட்டாது அந்த நேரத்தில் எல்லாருமே கேட்பார்கள் அகர்த்தனியில் அஜலின் கரீப் யாரெல்லாம் கொஞ்ச நேரம் என்னை பிற்படுத்தினால் திருந்தி வருவேன் என்று சொல்லுவார்கள் அது அங்கீகரிக்கப்பட மாட்டாது பிறவனும் கடைசி நேரத்தில் ஆமந்து பிரபி மூசாவா ஹாரோன் மூசாவுடையும் ஹாருடைய விரைவினை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று அவன் ஈமா கொள்ள முயற்சி செய்தான் அல்லாஹு தாலா கேட்டா இப்பதான் உனக்கு டைம் கிடைச்சிச்சா இந்த கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால வரைக்கும் நீ நிராகரித்துக் கொண்டிருந்தாயே என்று அவனுடைய அந்த ஈமான் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை எனவே தொண்டை குழிக்கு ரோகு வரக்கூடிய சந்தர்ப்பத்திலே ஒருவர் செய்யக்கூடிய தௌபா அங்கீகரிக்கப்பட மாட்டாது இரண்டாவது கிழக்கில் உதிக்கக்கூடிய சூரியன் மர்மையினுடைய பெரிய அடையாளமாக மேற்கிலே உதிக்கும் மேற்கிலே சூரியன் உதித்ததுக்கு பிறகு தௌபா செய்யும் போது அந்த தௌபா அங்கீகரிக்கப்பட மாட்டாது அதற்கு இடைப்பட்ட ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே தௌபாவுடைய வாசல் திறந்து இருக்கிறது எப்போது வேண்டுமானால் தவறு செய்த உடனே அவன் தௌபா செய்ய வேண்டும் ரமலான் காலத்தில் தௌபா கூடுதலாக வலியுறுத்தப்படுகிறது ஆனால் எங்களுடைய முஸ்லீம்கள் பெரும்பாலும் தௌபாவுக்கு அவர்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடியது ரமலான் மாதத்தை அதுவும் ரமலானுடைய இருபத்தி ஏழாம் நாளை தௌபாவுக்காக எதிர்பார்த்திருப்பார்கள் அந்த நிலையில் இஸ்லாம் சொல்லவில்லை எப்போது நாம் செய்தது தவறு என்று விளங்குகிறதோ அப்போதோ தௌபா செய்து எங்களை மாற்றிக்கொள்வதுதான் சரியான ஒரு வழிமுறை ஆனால் ரமலான் வந்தும் ரமலானிலே ஒருவன் வாழ்ந்தும் தௌபா செய்து தன்னை பரிசுத்துக் கொள்ளப்படுத்தவில்லை என்று சொன்னால் அவன் மீது அல்லாவுடைய வெறுப்பு அல்லாவுடைய கோபம் அதிகமாக இருக்கிறது எனவேதான் இந்த காலத்தில் அதிகமாக தௌபா சம்பந்தமாக நினைவூட்டப்படுகிறது கண்ணியத்துக்குரிய சவர்களே ஒரு மனிதன் தவறு செய்கிறார் இந்த தவறுக்கு தண்டனை கொடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் பொதுவான நீதியதியாக இருக்கும் ஆனால் அல்லாஹு தாலா என்ன செய்கிறான் என்றால் தௌபா செய்தவனுக்கு நீ அதாவது தவறு செய்தவனுக்கு நீ தௌபா செய் என்று ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கிறான் அந்த வாய்ப்பை அல்லாஹ் எப்படி கொடுக்கிறான் ஹதீசு குதிசிலே நாங்கள் பார்க்கிறோம் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறார் ஏ இபாதி என்னுடைய அடியார்களே இன்னக்கும் துக்தி ஊன பில்லையிலி வண்ணார் நீங்கள் இரவு பகலாக தவறு செய்கிறவர்கள் தான் நானோ உங்களுடைய எல்லா பாவங்களையும் மன்னிக்கிறவன் என்னிடத்துல நீங்க பாவ மன்னிப்பு கேளுங்க நான் உங்களுடைய பாவங்களை மன்னிக்கிறேன் என்று அல்லாஹு தாலா அடியார்களை அழைக்கிறான் பொதுவாக வேலைய மதங்களை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் ஓ பாவிகளே எப்படித்தான் அழைப்பார்கள் ஆனா அல்லாஹு தாலா தவறு செய்கிறவர்களை எப்படி அழைக்கிறான் என்றால் என்னுடைய அடியார்களே என்று சொல்லி அதே அன்போடு அல்லாஹு தாலா அழைக்கிறான் இந்த அழைப்புக்கு நாம் பதில் சொல்லவில்லை என்றால் அல்லாவுடைய அந்த அன்பை புறக்கணிக்கிறோம் என்பது அவனுடைய அர்த்தமாக இருக்கும் ஒருவன் தவறு செய்கிறான் நீ செஞ்சது தவறு தான் என்ற மன்னிப்பு கேள் மன்னிக்கிறேன் சொன்னா நான் மன்னிப்பு கேட்க மாட்டேன் என்று சொல்கிறது ஆணவமாக இருக்கும் அடிபணியாத போக்காக இருக்கும் எனவே பாவ மன்னிப்பு என்பது அவர் அல்லாவுடைய ஒரு அன்பான அழைப்பு இந்த அழைப்புக்கு நாங்கள் பதில் சொல்ல வேண்டும் அது குர்வானில எப்படி அல்லாஹு தாலா அழைக்கிறான் என்றால் தங்களுக்கு தாங்களே அநியாயம் செய்து கொண்டு அல்லவுக்கு மீறி பாவம் செய்து தங்களுக்கு தாங்களே அநியாயம் செய்து கொண்ட என்னுடைய அடியார்களே ரஹமத் இல்லா அல்லாவுடைய ரஹமத்தில் நீங்கள் நம்பிக்கை இழந்து விடாதீர்கள் 
அல்லாஹுத்தாலா எல்லா பாவங்களையும் மன்னிக்கிறவன் சிறுக்கு உட்பட உலகத்தில் சிறுக்கு செய்தவர்களையும் அல்லா மன்னிப்பான் சிறுக்கு செய்த நிலையில் மரணித்தவர்களுக்கு தான் மன்னிப்பு கிடையாது சிறுக்கு செய்தவர்களுக்கும் உலகத்தில் மன்னிப்பு இருக்கிறது நான் எல்லா பாவங்களையும் மன்னிக்கிறவன் என்னிடத்தில் மன்னிப்பு கேளுங்க என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறார் இங்கு அல்லாஹு தாலா சொல்லக்கூடிய வார்த்தையை பாருங்கள் ரஹ்மத் இல்லா அல்லாவுடைய ரஹ்மத்தில் அன்பில் நீங்க நம்பிக்கை இழந்துறாங்க நான் இவ்வளவு பாவம் செஞ்சிருக்கேன் அல்லா மன்னிப்பானா நாங்க நம்பிக்கை இழக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது உலகத்தில் நாங்க ஒரு முதலாளிக்கு கீழே வேலை செய்கிறோம் பத்து பேர் வேலை செய்கிறோம் நாலு பேர் லீவ் எடுத்துட்டாங்க எனக்கு இப்ப லீவு தேவைப்படுகிறது நான் போய் கேட்க தயங்குவேன் ஏற்கனவே நாலு பேர் லீவ் எடுத்துட்டாங்க இப்ப நான் போய் கேட்டா தரமாட்டாரு நம்பிக்கை இழக்கிறோம் அல்லாவிடத்துல இந்த நம்பிக்கை நீங்க இழக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அல்லாவுடைய அன்பு என்றது நீங்கள் செய்யக்கூடிய பாவங்களை விட விசாலமானது எனவே அல்லாவுடைய அன்பில் நம்பிக்கை இழக்காமல் நீங்கள் பாவ மன்னிப்பு கேளுங்கள் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் கன்னியத்துக்குரிய சவர்களே ஒருவர் தவறு செஞ்சு பாவம் மன்னிப்பு கேட்கிறார் மன்னிக்கிறதே ஒரு பெருந்தன்மை தான் ஆனால் அல்லாஹு தாலா ஒருவர் பாவ மன்னிப்பு கேட்கிறார் என்றால் அவரை நேசிப்பதாக நபி அல்லாஹு தாலா குருவானில் சொல்கிறான் இன்னல்லாக யுகைபு தவ்வாபின் பாவ மன்னிப்பு கேட்டவர்களை அல்லாஹ் நேசிக்கிறான் தவறு செய்துவிட்டு அதற்காக மன்னிப்பு கேட்கிறவர்களை அல்லாஹ் நேசிக்கிறான் என்று அல்லாஹு தாலா குருவானி சொல்கிறான் எங்களுக்கு யாராவது ஒருவர் தவறு செஞ்சிட்டார் என்றால் அவர் மன்னிப்பு கேட்டால் மன்னித்தாலும் அவர் மேல ஒரு கண் வச்சு கொண்டு தான் இருப்போம் ஏற்கனவே நமக்கு துரோகம் பண்ணுவேன் இவன் விஷயமா நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் இவன் ஒரு லெவல் தான் நம்ம வச்சுக்கொள்ளணும் இப்படித்தான் நம்மளுடைய மனநிலை இருக்கும் ஆனால் அல்லாஹு தாலாவுடைய அறிவித்தல் எப்படி வருக்குதுன்னு சொன்னால் இன்னல்லாக அல்லாஹு தாலா தௌபா செய்கிறவர்களை நேசிக்கிறான் என்று நான் அல்லாஹு தாலா குருவானின் சொல்கிறான் அந்த அல்லாஹுடைய நேசம் அந்த அல்லாஹுடைய அன்பு எப்படி விசாலமாக இருக்கும் என்பதை நபி சல்லா ஹுலேசம் அவர்கள் ஒரு சம்பவத்தை சொல்லி உதாரணமாக சொல்கிறார்கள் ஒரு மனிதர் பாலைவனத்தில் பயணம் போகிறார் ஒட்டகத்தில் பயணம் போகிறார் அவருடைய தேவையான தண்ணீர் உணவு எல்லாம் ஒட்டகத்தில் வைத்திருக்கிறது ஒரு மரத்தை காண்கிறார் அங்கு கொஞ்சம் சற்று ஓய்வு எடுப்போம் என்று அமர்கிறார் அந்த பயணத்தினுடைய அசதியிலே தூங்கி விடுகிறார் தூங்கி விழித்து பார்க்கிறார் அவருடைய ஒட்டகத்தை காணவில்லை தண்ணி உணவெல்லாம் அதுல தான் இருக்குது கண்ணு கட்டிய தூரம் வரைக்கும் பாலைவனம் தான் தெரிகிறது மனித சஞ்சாரமே கிடையாது வந்த ஊருக்கு திரும்பி நடந்து போக முடியாது போய் சேர வேண்டிய ஊருக்கும் அவரால் போக முடியாது பாலைவனத்தில் இப்படி மாட்டிக்கொள்கிறவர்கள் தாகட்டாலும் பசியாலும் வெயிலுடைய சூட்டாலும் இறந்து போவதுதான் நியதி அவர் வாழ்க்கையிலே நம்பிக்கை இழக்கிறார் இதுக்கு பிறகு நமக்கு வாழ்க்கை கிடையாது என்று அதே மரநிலையில் வந்து தூங்கி விடுகிறார் மீண்டும் அவருக்கு முடிப்பு வருகிறது விழிப்பு வந்து பார்க்கிறார் அவருடைய ஒட்டகம் இருக்குது அதுல தண்ணி சாப்பாடு எல்லாம் அப்படியே இருக்குது ஒன்றுமே வீண் போகவில்லை இவருக்கு போன உயிர் வந்தது போன்ற ஒரு மகிழ்ச்சி ஏற்படுகிறது அந்த மகிழ்ச்சியில என்ன பேசுகிறோம் என்று தெரியாமல் வாய்தரு மாறி சொல்கிறார் அல்லாஹும் அந்த அவதி வான ரப்பு அல்லா நீ எனது அடிமை நான் உனது எஜமான் சொல்லி வாய்தரு மாறி சொல்கிறார் மகிழ்ச்சியில் அவருக்கு என்ன பேசுகிறது தெரியாம நாதருமார்கிறது இந்த மனிதனுக்கு ஏற்பட்ட சந்தோஷத்தை சொல்லி நபி சல்லாசன் சொல்றாங்க காணாமல் போன ஒட்டகத்தை கண்டவன் இந்த படக்கூடிய இந்த சந்தோஷத்தை போன்று பாவத்திலே போன ஒரு அடியான் தௌபா செய்து திரும்பி வருகிற போது அல்லா சந்தோஷப்படுகிறான் அல்லா மகிழ்ச்சி அடைகிறான் என்று நபி சல்லாஹன் சொல்கிறார்கள் தௌபா என்றது அல்லாவை வெகுவாக மகிழ்ச்சி அடையக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சியாக நபி சல்லாஹலை சொல்கள் சொல்கிறார்கள் அப்ப நம்ம தௌபா செய்கிற போது அல்லா எங்கள் மீது நேசம் கொள்கிறான் அந்த நேசத்தை அல்லாவுட்டால உலகத்திலும் காட்டுகிறான் மறுமையிலும் காட்டுகிறான் நீங்கள் அல்லாவுடத்திலே தௌபா செய்யுங்கள் அல்லாவுத்தால உலகத்தில் உங்களை செழிப்பாக வாழ வைப்பான் என்று குரானிலே அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் தௌபா செய்தால் பாவம் மன்னிக்கப்படுகிறது உங்கள் மீது அல்லா நேசம் கொள்கிறான் அந்த நேசத்தின் வெளிப்பாடாக உலகத்திலே உங்களை அல்லாஹு தாலா செழிப்பாக அல்ல ஆக்குகிறான் இமாம் ஹசன் அல் பஸ்னி ரஹமான் அவர்களத்திலே ஒருவர் வந்து சொல்கிறார் எனக்கு குழந்தை இல்லை என்று சொல்கிறார் நீங்க கணவன் மனைவி ரெண்டு பேருமே அல்லாவுடத்தில் தௌபா செய்யுங்க என்று சொல்கிறார் இன்னொருவர் வந்து சொல்கிறார் ஊரிலே அதாவது மலை இல்லை என்று சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கும் சொல்றாங்க நீங்க ஊர் மக்கள் எல்லாம் அல்லாவுடத்தில் தௌபா செய்யுங்கன்னு சொல்றாங்க இன்னும் ஒரு ஊர் மக்கள் வந்து சொல்றாங்க எங்க ஊர்ல விளைச்சலே இல்லை நீர்நிலையெல்லாம் வத்தி போய்விட்டதுன்னு சொல்றாங்க அப்ப நபி அவர் அசல் பஸ்ரி ரஹ்மான் அவங்க நீங்களும் தௌபா செய்யுங்கன்னு சொல்றாங்க 
கூட சபையில் இருந்தவங்களுக்கு ஆச்சரியமா இருக்குது மூன்று பேர் மூணு விதமான பிரச்சனைகள் சொல்றாங்க மூன்று பேருக்கும் ஒரே பதில் இவர் சொல்றாரு இது என்ன அர்த்தத்தில் என்ன அடிப்படையில் சொல்கிறார் என்று அவங்கள்ட்ட கேட்குறாங்க மூணு பேர் மூணு பிரச்சனையை சொன்னாங்க மூணு பேருக்கும் மூணு விதமான பதிலை நீங்க சொன்னீங்களே என்ன அடிப்படையில் இதை நீங்க சொன்னீங்கன்னு கேட்கும் போது நூகல இஸ்லாம் அவங்களுடைய பிரச்சாரத்தை வச்சு சொல்றாங்க சூரா நூகல அல்லாவு தாலா நூகல இஸ்லாத்துடைய பிரச்சாரத்தை பற்றி சொல்கிறார்கள் நூகல இஸ்லாம் அவர்கள் தன் சமுதாயத்தை பார்த்து சொல்கிறாங்க இப்போ குல் துஸ்தகபிரு ரப்பக்கும் உங்கள் ரப்பிடத்தில் நீங்கள் பாவ மன்னிப்பு கேளுங்கள் அப்படி நீங்கள் பாவ மன்னிப்பு செய்தால் பக்குல் துஸ்தகபிரு ரப்பக்கும் இன்னவோ காண கஃபாரா அவன் பாவங்களை மன்னிக்கிறவனாக இருக்கிறான் நீங்கள் தௌபா செய்தால் தொடராக வானத்தில் உங்களுக்கு நீரை இறக்குவான் உங்களுக்கு குழந்தை பாக்கியத்தை அல்லாஹ் தாலா தருவான் செல்வத்திலே அல்லாஹ் செழிப்பை தருவான் அதே போன்று உங்கள் ஆறுகளை அல்லாஹ் தாலா பெருக்கெடுத்து ஓடச் செய்வான் இப்படி நூகலை இஸ்லாம் அவர்கள் தன் சமுதாயத்துக்கு பிரச்சாரம் செய்தார்கள் இந்த வசனங்களிலே நீங்கள் தௌபா செய்தால் மலை இறக்கப்படும் உங்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கும் உங்களுடைய நீர்நிலைகளில் அல்லாவு தாலா நீரை உண்டு பண்ணுவான் என்று நூகல் இஸ்லாம் சொன்ன இந்த வசனத்தை ஆதாரமாக கொண்டுதான் அவர்கள் கேட்ட பிரச்சனைகளுக்கு தௌபா செய்யுமாறு நான் சொன்னேன் என்று அவர்கள் விளக்கம் சொல்கிறார்கள் அல்லாவு தாலா தௌபா செய்தவன் மீது அன்பு கொண்டு அந்த அன்பினுடைய வெளிப்பாடாக அவனுக்கு அல்லாவு தாலா கொடுக்கக்கூடிய பாக்கியமாக உலக ரீதியான பாக்கியமாக இந்த அதாவது மேலே சொன்ன விஷயங்கள் இருக்கிறது அப்ப நம்ம தௌபா செய்கிற போது அல்லாவுடைய அன்பு கிடைக்கிற காரணத்தினால் உலகத்திலேயே அதனுடைய பாக்கியத்தை அதனுடைய நலன்களை நாங்கள் அனுபவிக்கிறோம் கண்ணியத்துக்குரிய சோழர்களே இதை விட ஆகிரத்தில் அல்லாஹு தாலா கொடுக்கிறது அது மிகவும் விசாலமானது அல்லாவுடைய அன்பினுடைய அதாவது விசாலத்தன்மையை எடுத்து காட்டக்கூடியது பாவம் செய்கிறவன் தௌபா செய்கிறான் அந்த தௌபாவின் காரணமாக அவனுடைய பாவங்கள் அழிக்கப்படுகிறது அவன் சொர்க்கத்துக்கு போகிறான் என்றது ஒரு நிலை தௌபா செய்யக்கூடிய சில மனிதர்கள் இருப்பாங்க அவனுடைய தௌபாவுக்கு முந்தைய வாழ்க்கையை பார்த்தால் ரொம்ப மோசமாக அவர்கள் இருந்திருப்பார்கள் தௌபா செய்து திருந்தியதற்கு பிறகு கடந்த காலத்தில் நாம் இவ்வளவு தப்பு செய்து விட்டோமே இவ்வளவு தவறு செய்து விட்டோமே என்ற ஏக்கத்தின் காரணமாக அவருடைய வாழ்க்கை வாழ்க்கையை ரொம்ப நல்லதாக அவங்க மாற்றிக்குவான் கடந்த காலத்தில் தான் செய்த தவறுகளுக்கு பகரமாக அமையக்கூடிய விதத்தில் மேலதிகமான நன்மைகளை செய்வார்கள் இவர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா தனியான ஒரு சிறப்பம்சத்தை சொல்கிறான் சூரா புருக்கானிலே அல்லாஹு தாலா இபாதுர் ரஹ்மான் ரஹ்மானுடைய அடியார்களை பற்றி சொல்லிக் கொண்டு வந்து ரஹ்மானுடைய அடியார்களை பொறுத்தளவில் அவர்கள் இணை வைக்க மாட்டார்கள் அவர்கள் விபச்சாரம் செய்ய மாட்டார்கள் கொலை செய்ய மாட்டார்கள் யார் இதெல்லாம் செய்கிறார்களோ அவர்கள் அதாவது கடுமையான வேதனையை சந்திப்பார்கள் அவர்களுக்கு வேதனை பன்மடங்காக மாற்றி கொடுக்கப்படும் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லிவிட்டு இல்லாமல் தாப இந்த தவறுகளை செய்தவர்கள் யார் தௌபா செய்து அதாவது ஈமானம் கொண்டு அதன் பிறகு அவர்கள் சாலிகான நல்ல மல்களை செய்கிறார்கள் என்றால் அவருடைய பாவங்களையே அல்லாஹு தாலா நன்மைகளாக மாற்றிக் கொடுப்பான் என்று அல்லாஹு தாலா குரானி சொல்கிறார் உதாரணமாக ஒரு லட்சம் பாவம் செய்த ஒருவர் முறையாக தௌபா செய்து தௌபாவுக்கு பிறகு தன்னை சரியாக திருத்தி அவர் வாழ்ந்து கொள்வார் என்றால் அந்த பாவத்தை அழிக்காமல் பாவத்தை நன்மையாக மாற்றி அல்லாஹு தாலா ஒரு லட்சம் நன்மையாக ஆக்கி விடுகிறார் பாவத்தை செஞ்சுட்டு அந்த பாவத்தையே நன்மையாக மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை அல்லாஹு தாலா தௌபாவின் ஊடாகவும் தௌபாவுக்கு பிறகு நாம் கடைபிடிக்கக்கூடிய பரிசுத்தமான வாழ்க்கையின் மூலமாகவும் கொடுக்கிறான் நான் மறுமையில் ஒரு மனிதர் வருவார் அல்லாஹு தாலா மலக்கிடத்தை சொல்லுவான் இந்த மனிதனுடைய சின்ன சின்ன பாவங்களை எல்லாம் விசாரிங்கன்னு சொல்லுவான் அப்போது அந்த மனிதனுடைய சின்ன சின்ன பாவங்கள் எல்லாம் திருவி திருவி விசாரிக்கப்படும் அவன் அதாவது பயத்தோடு இருப்பான் சின்ன சின்ன விஷயமெல்லாம் இப்படி திருவி திருவி கேட்கிறாங்களே நான் இன்னும் எவ்வளோ பெரிய பாவமெல்லாம் செஞ்சிருக்கிறேன் இதெல்லாம் கேட்கும்போது நான் என்ன பதில் சொல்வது என்று பெரிய பாவங்களை குறித்த கவலையோடு சின்ன சின்ன பாவங்களுக்கு பதில் சொல்லிக் கொண்டிருப்பான் அப்போது சின்ன பாவங்களை கேட்டுட்டு மலக்குகள் நிறுத்தி விடுவார்கள் அல்லாஹு தாலா சொல்லுவான் இவன் செய்த பாவங்களை எல்லாம் நன்மையாக மாத்திடுங்கன்னு சொல்லுவான் தான் செய்த நன்மை அதாவது விசாரித்த பாவம் எல்லாம் நன்மையாக மாற்றப்படுவது என்று சொன்னதும் 
பெரிய பாவங்களை பற்றி கேட்டுருவாங்களோ கேட்டுருவாங்களோன்னு பயந்து கொண்டு இந்த மனிதன் உடனே அல்லாவுடைய சொல்லுவான் யாரெல்லாம் நான் இன்னும் நிறைய பாவம் செஞ்சிருக்கிறேன் இந்த மலக்குமார் அதை பற்றி கேட்கவே இல்லைன்னு சொல்லுவான் அப்ப அந்த மனிதன் மத்த பாவங்களை விசாரிக்கணும் அதுக்கு நன்மையாக்கப்படணும் என்று அப்போது அதை குறித்து சந்தோஷப்படுவான் இதை சொல்லிட்டு நபி சொல்லாம் சிரித்தார்கள் சிரித்தது மட்டும் இல்லாமல் அல்லாவும் சிரிப்பான் என்று நபி சொல்லாம் சொன்னார்கள் தனியத்துக்குரிய சோர்களே இவ்வளவு விசாலமாக அல்லாவு தாலா தௌபாவை பத்தி எங்களுக்கு சொல்லுகிற போது நாம் தவறு செய்து விட்டு அல்லாவிடத்திலே மன்னிப்பு கேட்கவில்லை என்றால் தவறு செய்து விட்டு எங்களை மாற்றிக்கொள்ள நாங்கள் தயாராகவில்லை என்றால் அல்லாவுடைய அன்பை நாங்கள் புறக்கணிக்கிறோம் அவனுடைய கருணையை நாங்கள் புறக்கணிக்கிறோம் அவனுடைய அன்பான அந்த அழைப்பை நாங்கள் புறக்கணிக்கிறோம் எனவே எங்களுக்கு தண்டனை இருக்கிறது அந்த தண்டனையில் சிலது உலகத்திலும் வரும் ஆகிலத்தில் அதுக்கான தண்டனை இருக்கும் அல்லாஹு தாலா இந்த தௌபாவை எவ்வளவு சிறப்பாக்கி சொல்கிறான் என்று சொன்னால் நபியை பார்த்து அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அல்லாஹு நபியே இந்த மக்களோடு நீங்கள் இருக்கும் போது அல்லா அவர்களை அழிப்பதாக இல்லை என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் நீங்கள் இருக்கும் போது அல்லாஹு தாலா இந்த மக்களை அழிக்க மாட்டான் பொதுவாக ஒரு சமுதாயத்தை அல்லா அழிப்பதாக இருந்தால் அந்த சமுதாயத்துக்கு அனுப்பப்பட்ட தூதரை அல்லாஹு தாலா ஊரை விட்டு வெளியே போக சொல்லிவிடுவான் தூதர் இருக்கும் போது ஒரு சமுதாயம் அந்த இடத்துல அழிக்கப்பட மாட்டாங்க தூதரை அல்லாஹு தாலா வெளியே அனுப்பிட்டு அந்த மக்களை அழிப்பான் நீங்கள் இந்த சமுதாயத்தில் இருக்கும் வரைக்கும் இவர்களை நான் அழிப்பதாக இல்லை அதேவேளை தவறு செய்தவர்கள் பாவ மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போதும் அல்லா அவர்களை அழிப்பதில்லை என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறார் இப்போது எங்களோடு ஒரு நபி கிடையாது எங்களோடு உயிரோடு ஒரு நபி இல்லை ஒரு நபி எங்களோடு இருப்பார் என்றால் நேரம் நமக்கு அழிவு வராது அழிவு வராதாக இருந்தால் நபி அல்ல அனுப்பிட்டு தான் அழிவு செய்ய கொடுப்பான் ஆனால் அழிவில் இருந்து பாதுகாக்கிறதுக்கான இன்னொரு வழி இருக்கிறது தௌபா செய்து கொண்டிருந்தால் அழிவு வராது என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறார் நாம் தொடராக தௌபா செய்து கொண்டிருப்பது எங்களோடு ஒரு நபி இருந்து அந்த நபி மூலமாக நாங்கள் பாதுகாப்பு பெறுவதற்கு சமமாக இங்கு காட்டப்படுகிறது எனவே கண்ணியத்துக்குரிய சோதர்களே அல்லாஹ் இந்த வாசலை திறந்து வைத்திருக்கிறார் நாம் தவறு செய்கிறோம் தவறு செய்கிற மனிதர்களாகத்தான் நாங்கள் படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நாம் செய்த தவறு என்ன என்பது நமக்கு தான் தெரியும் இந்த தவறை நாங்கள் யாரிடத்திலும் சொல்ல வேண்டும் என்கிற அவசியம் கிடையாது ரப்புக்கு நாங்கள் தவறு செய்திருக்கிறோம் அந்த ரப்பிடத்திலேயே நாங்கள் பாவ மன்னிப்பு கேட்டு எங்களை பரிசுத்தப்படுத்திக் கொள்வதற்கு நாங்கள் முயற்சி செய்ய வேண்டும் அப்படி இல்லை என்று சொல்லி சொன்னால் அவனுடைய அன்பை நாங்கள் புறக்கணித்தோம் என்றால் அல்லாவுக்கு எப்படி அன்பு இருக்கிறதோ அதே போல் அவனிடத்தில் கோபம் இருக்கிறது அல்லாவிடத்தில் எப்படி பரிசு இருக்கிறதோ அதே போன்று அவனிடத்தில் தண்டனையும் இருக்கிறது அல்லாஹு தாலா எப்படி இறக்கம் காட்டுகிறானோ அதே போன்று அவன் வெறுப்பையும் காட்டுகிறான் ஆனால் அல்லாவுடைய கோபத்தை விட அன்பு முந்தியது அல்லாவுடைய வெறுப்பை விட அவனுடைய பாசம் பெரியது நாம் அன்பை வெறுத்தோம் என்றால் அடுத்தது அவனுடைய கோபத்தை தேடுகிறோம் பாசத்தை வெறுத்தோம் என்றால் அவனுடைய வெறுப்பை தேடுவதாக இருக்கும் எனவே கண்ணியத்துக்குரிய சோர்களே எங்களுடைய பாவங்களை நாங்களே தீர்மானம் செய்து எங்களுடைய பாவங்களை நாங்களே அடையாளம் கண்டு அந்த பாவங்களுக்காக அல்லாவுடத்திலே தௌபா செய்து எங்களை பரிசுத்தப்படுத்திக் கொள்வதற்கு நாங்கள் முயற்சி செய்ய வேண்டும் அதற்கான ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாகவும் ஒரு திறந்த வாய்ப்பாகவும் நீண்ட கால ஒரு சந்தர்ப்பமாகவும் அல்லாஹு தாலா இந்த ரமலானை தந்திருக்கிறான் ரமலானிலும் நாங்கள் தௌபா செய்து எங்களை பரிசுத்தப்படுத்திக் கொள்ளவில்லை என்றால் எங்களை அதாவது எங்களை சபித்து ஜிப்ரா இஸ்லாம் அவர்கள் துவா செய்திருக்கிறார்கள் அதற்கு நபி சொல்லி சொல்கிற ஆமின் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அந்த நிலைக்கு நானோ நீங்களோ ஆளாகிவிடக்கூடாது என்பதை கவனத்தில் கொண்டு அல்லாவிடத்திலே தூய்மையான முறையிலே தௌபா செய்து எங்களை பரிசுத்தப்படுத்திக் கொள்வதற்கு முயற்சி செய்வோம் எல்லாம் அல்ல அல்லா ஜெல்ல சானவு தாலா எங்களுடைய அதாவது பாவங்களை மன்னித்து எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தி எங்களுடைய கடந்த கால வாழ்க்கையிலிருந்து எங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றி தூய்மையான ஒரு எதிர்கால வாழ்க்கைக்கு முன்னெடுப்பதற்கு எனக்கும் உங்களுக்கும் அல்லாஹு தாலா தௌபி செய்வானாக வாகிரு தௌவானா அலமதுல்லா ரபில் ஆலமின்
தௌபா இஸ்தேகபார் என்பது இஸ்லாத்தில் போற்றப்பட்ட வலியுறுத்தப்பட்ட கடமையாகும் நாம் நபி சொல்லாவுடைய சொல்களை பொறுத்தளவில் இஸ்தேகபாரை பொறுத்தளவில் ஒரு நாளைக்கு நூறு தடவைக்கு மேலாக சும்மா இருக்கும்போதெல்லாம் அஸ்தாஹுபிருல்லா அஸ்தாஹுபிருல்லா என்கிற வார்த்தையை சொல்வார்கள் இது எங்களுடைய வாழ்க்கையில் அடிக்கடி சொல்லப்பட வேண்டும் நாம் தொழுகிறோம் தொழுது முடிந்தது நாம் சொல்கிற வார்த்தையாக நபி அவர்கள் சொல்கிற வார்த்தையாக அஸ்தகபுருளாக இருந்திருக்கிறது தொழுகை எங்களுக்கு ஒரு தவறு கிடையாது நன்மையை செய்து முடிகிற போதே தவ பதாவது அங்கு பாவ மன்னிப்பு கேட்கப்படுகிறது நாம் அதாவது மலசல கூடத்துக்கு போகிறோம் மலசல கூடத்திலிருந்து வெளிவருகிற போது குஃப்ரான உன்னுடைய மன்னிப்பை கேட்கிறோம் என்று சொல்கிறோம் மலசல கூடம் போகிறதுங்கிறது தப்பான வேலை கிடையாது ஆனால் அங்கிருந்து வருகிற போது பாவ மன்னிப்பு கேட்கறதுக்கான ஒரு வழியை நபி சலாசு காட்டி தந்திருக்கிறார்கள் எனவே எங்களுடைய வாழ்க்கையில் அடிக்கடி இந்த அஸ்தோக பொருளா என்கிற வார்த்தையை நாங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் அதற்காக அதாவது பாவ மன்னிப்பு நாம் கேட்க வேண்டும் மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் அவன் செய்யக்கூடிய பாவங்கள் சிறிய பாவம் பெரிய பாவம் என்று ரெண்டாக இருக்கிறது சின்ன பாவங்களை பொறுத்தளவில் நாம் செய்யக்கூடிய இஸ்திகபாரினால நாம் செய்யக்கூடிய ஒதுவின் மூலமாக பள்ளிக்கு நடந்து வருவதன் மூலமாக ஒரு மனிதனுக்கு நாங்கள் செய்யக்கூடிய உதவிகள் ஊடாக இப்படி பல பல வழிகளில் அவைகள் அளிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் அல்லாவே குரானை என்ன சொல்கிறான் என்று சொன்னால் பெரும் பாவங்களை நீங்கள் தவிர்த்து கொண்டீர்கள் என்றால் உங்களுடைய சின்ன பாவங்களை நாங்களே மன்னித்துருவோம் என அல்லாஹு தாலா குரானில் சொல்கிறார் இந்த பெரும் பாவங்களை பொறுத்தளவில் அதுக்கு நாங்கள் தௌபா செய்ய வேண்டும் பெரும் பாவம் என்று சொன்னது நாங்கள் மனசில் சந்தோஷப்பட்டுக் கொள்வோம் எப்படின்னு சொன்னால் நான் என்ன கொலை செய்கிறேனா கொள்ளை அடிக்கிறேனா களை எடுக்கிறேனா நம்மெல்லாம் பெரிய பாவம் ஒன்றும் செய்கிறது இல்லை என்கிற மாதிரியான ஒரு நலனிலையை நாங்கள் உருவாக்கிக் கொள்வோம் பெரும் பாவம் என்று இஸ்லாம் சொல்லக்கூடியது எவைகளை சொல்கிறது என்றால் உதாரணமாக எந்த தவறை செய்தால் சொர்க்கம் இல்லை என்று ஹதீஸ்களில் வந்திருக்கிறதோ குர்வானில் வந்திருக்கிறதோ அதெல்லாம் பெரும் பாவங்கள் நபி சொல்லாக சொல்கிறார்கள் குடும்ப உறவை துண்டித்து நடப்பவன் சொர்க்கம் நிலைய மாட்டான் என்று ரசூ சொல்லாக சொல்றாங்க அப்ப குடும்ப உறவை துண்டிக்கிறது பெரும் பாவத்தில் வந்தது அதே போல நபி சொல்லா உழைச்சவர்கள் என்ன விஷயத்தை சொல்லி இதை செய்யறவன் நரகம் போவான் சொல்கிறானோ அவன் அது பெரும் பாவன்னு சொல்றாங்க அப்ப அந்த வகையில உதாரணமாக புறம் பேசுறவன் நரகம் போவான் ஹதீஸ்ல வருகிறது கோல் சொல்லி திருவன் நரகம் போவான் கோல் சொல்வதுங்கிறது பெரும் பாவத்துல வந்துடும் எந்த பாவத்தை சொல்லி நபி சொல்லா சொன்னால் அதை இராணத்தை செய்திருக்கிறார்களோ அது பெரும் பாவம் உதாரணமாக மதுவை குடிப்பது மதுவை விற்பது மதுவை சுமக்கிறது எல்லாத்தையுமே நபி சொன்னால் லவனம் செஞ்சிருக்கிறாங்க அப்ப அது பெரும் பாவம் ஆயிரும் இப்படி ஹதீஸ்களின் அடிப்படையில பெரும் பாவமாக இருக்கக்கூடிய ஏதாவது நம்ம செஞ்சிருந்தால் அது அல்லாவிடத்துல முறையிட்டு அந்த தவறை செய்வதற்காக நாங்கள் வருத்தப்பட்டு கவலைப்பட்டு இதற்கு பிறகு இந்த தவறை செய்ய மாட்டேன் என்கிற உறுதி கொண்டு அல்லாவுடைய மனம் மருந்து கேட்கிறதுதான் தௌபா ஒருவேளை நாங்கள் செய்த தவறு அல்லாவோடு சம்பந்தப்பட்டதாக இருந்தால் இது போதுமானது மனிதர்களோடு சம்பந்தப்பட்ட தவறு அடுத்த மனிதனுக்கு நாங்கள் தீங்கு செய்திருந்தால் நாம் யாருக்கு தீங்கு செய்தோமோ யாருக்கு அநியாயம் அடைத்தோமோ யாருடைய பொருட்களை அபகரித்தோமோ அவங்கள்டையே நாங்கள் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் அவங்க மன்னிக்காத பட்சத்தில் அல்லாஹு தாலா மன்னிக்க மாட்டான் என்று நாங்கள் ஹதீஸ்களே பார்க்கிறோம் எனவே மனிதன் மனிதனுக்கு செய்த தவறை பொறுத்தளவில் இதுதான் ரொம்ப ஆபத்தானது நாம் நிறைய மக்களை பார்க்கிறோம் நல்ல தொழுகையாளியா இருப்பாங்க பெற்றோரோடு கூட நல்லா நடந்துக்க மாட்டாங்க பக்கத்து வீட்டாருக்கு பிரச்சனையா இருப்பாங்க வியாபாரம் செய்கிற போது அதுல ஊழல் மோசடி செஞ்சிட்டு இருப்பாங்க இந்த மாதிரி மனிதன் மனிதனுக்கு செய்யக்கூடிய பாவங்கள் ஆபத்தானது அந்த பாவத்துக்கு அல்லாவிடத்துல நாங்க மன்னிப்பு பெற வேண்டும் என்றால் மனிதனத்துல மன்னிப்பு பெற வேண்டும் நாங்க சில நேரம் ஊர்ல இருந்து வெளிநாட்டுக்கு வரப்போறோம் ரெண்டு வருஷம் வரப்போறோம் பக்கத்து பக்கத்து ஊட்டி எல்லாம் போய் ஏதாவது தப்பு தவறு நடந்தா மன்னிச்சுக்கணும்னு சொல்றோம் எதுக்குன்னா நம்ம போய் ரெண்டு வருஷத்துக்கு வரையில அவர் மூத்தா போறாரோ நம்ம மூத்தா போறோமா தெரியாது இந்த மனநிலை நம்ம கேட்கிறோம் ஆனால் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போது அவங்களோட கூட வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போது நாம் தவறு செய்கிறோம் மன்னிப்பு கேட்கறதுக்கு எங்களுடைய கௌரவ பிரச்சனை தன்மான பிரச்சனை சுய கௌரவம் என்கிறது இடந்திருக்குது இல்லை வெளிநாட்டுக்கு போகும்போது ராவைக்கு போய் மன்னிப்பு கேட்டு காலையில கிளம்பிடுவோம் திரும்ப அவட முகத்தை பார்த்து நம்ம பணிஞ்சு போற மாதிரி இருக்காது அன்றாடம் நம்ம வாழ்கிற போது நம்ம யாரோடு தவறாக நடந்து கொள்கிறோமோ அவங்களுடைய மன்னிப்பை பெறுவதற்கான முயற்சியை நாம் செய்ய வேண்டும் இல்லை என்று சொன்னால் இதற்கு மறுமையில பெரிய நஷ்ட ஈடை நாங்கள் கொடுக்க வேண்டி வரும் எங்களுடைய அமல்களின் நன்மைகளை அவர்களுக்கு தாரை வார்க்க வேண்டிய நிற்ப அதாவது துர்பாக்கியமான நிலை ஏற்படும் எனவே கண்ணியத்துக்குரிய சோர்களே அல்லாவோடு தர்மப்பட்ட தவறுகளை நாம் செய்திருந்தால் செய்திருப்போம் மனிதன் என்கிற வகையில் அந்த தவறுகள் நடந்திருக்கும் அதற்காக நாங்கள் அல்லாவிடத்துல பாவ மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் இது யார்கிட்டையும் நம்ம சொல்லக்கூடாது நான் என்ன தவறு செய்தேன்
அல்லது அவங்க நம்ம மேல வெறுப்படைஞ்சிருந்தால் அந்த வெறுப்பை நீக்கக்கூடிய விதத்தில் நாங்கள் அவங்களோட நடந்து கொண்டு அவங்க உளப்பூர்வமாக எங்களை மன்னித்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நிலையை நாங்கள் உருவாக்க வேண்டும் இது உலகத்திலே நம்ம செய்துட்டோம்னு சொன்னால் எங்களுடைய ஆகிரத்தை நாங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்வோம் இல்லை என்றால் ஆகிரத்தில் வந்து யாரும் மன்னிக்க போறது கிடையாது அவங்க அவங்களுக்கு நன்மைகளை பறிச்சு கொடுத்து முயற்சி செய்வாங்க நம்ம தொழுத நன்மையை நோக்கு பிடிச்ச நன்மையை அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு நாங்க நரகத்துக்கு போகிற துப்பாக்கிய நிலை ஏற்பட்டு விடும் எனவே கண்ணியத்துக்குரிய சோழர்களே பிற மனிதர்களோ நாங்கள் தப்பு தவறாக நடந்திருந்தால் அதற்கு நாங்கள் தௌபாச்சை அவங்கள்ட்ட மன்னிப்பு கேட்டு அல்லாவுடத்திலே மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்வோம் இது எங்களை நாங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு எங்களுடைய மறுமையை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு வழியாக இருக்கும் இதை கவனத்தில் கொண்டு பிற மனிதர்களோடு எங்களுடைய வாழ்க்கையை நல்ல முறையில் அமைத்துக் கொள்வதற்கு நாங்கள் முயற்சி செய்ய வேண்டும் எல்லாம் வல்ல அல்லா ஜெல்ல சானவுத்தாலா ஹுக்கோக்குள்ளா அல்லாவுடைய கடமைகளையும் ஹுக்கோக்குள் இபாத் மனிதர்களுடைய கடமைகளையும் முறையாக செய்யக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை முறைக்கு எங்களை பழக்கிக் கொள்வதற்கு இந்த மனைவருக்கும் தௌபிக் செய்வானாக யார் அல்லா சத்தியத்தை சத்தியமாக அறிந்து கொள்வதற்கும் அதை அப்படியே பின்பற்றுவதற்கும் அசத்தியத்தை அசத்தியமாக அறிந்து கொள்வதற்கும் அதை விட்டு முற்றுமுழுதாக விலகிக் கொள்வதற்கும் நம் அனைவருக்கும் தௌபிக் செய்வாயாக வாஹ்ரு தௌவானா அலமி